హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం సామాన్య శాస్త్రం ఆరవ తరగతి పాఠ్యపుస్తకంలోని జంతువులలో చలనాలు పాఠంలో కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను చూద్దాం చిరుత పులి వేగంగా పరిగెత్తగలిగే జంతువు ఇది గంటకు తొంభై ఏడు కిలోమీటర్ల వేగంతో పరిగెత్తుతుంది నత్త జంతువులలో నెమ్మదిగా కదిలే జంతువు ఇది సెకనుకు సున్నా పాయింట్ సున్నా ఒకటి మూడు నుండి సున్నా పాయింట్ సున్నా రెండు ఎనిమిది మీటర్ల వేగంతో చెల్లిస్తుంది ప్రపంచంలో దాదాపు రెండు వేల ఏడు వందల జాతుల పాములు జీవిస్తున్నాయి పక్షులలో అతి చిన్న పక్షి హమ్మింగ్ బర్డ్ దీని యొక్క పొడవు ఐదు పాయింట్ ఏడు సెంటీమీటర్లు పక్షులలోకెల్లా మగ ఆస్టిచ్ పక్షి బరువైనది దీని బరువు సుమారు మూడు వందల నలభై ఐదు పౌండ్లు లేదా నూట యాభై ఆరు కిలోలు ఉంటుంది మన శరీరంలో పొడవైన ఎముక ఫీమర్ ఇది తొడలో ఉంటుంది ఆరోగ్యవంతుడైన మానవుని గుండె జీవితకాలంలో రెండు పాయింట్ ఐదు బిలియన్ల సార్లు కొట్టుకుంటుంది మానవుని గుండె నిమిషానికి ఐదు నుంచి ముప్పై లీటర్ల రక్తాన్ని పంపు చేస్తుంది మానవ శరీరంలో నీటిపై తేలగల అవయవం ఊపిరితిత్తులు అని అమెరికాలోని మిన్నేసోటా సైన్స్ మ్యూజియం పేర్కొన్నది మానవుని పుర్రెలో నిజానికి ఇరవై రెండు ఎముకలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కలిసిపోయి ఒకటిగా కనిపిస్తాయి దీన్ని క్రేనియం అని కూడా అంటారు ఉభయచరాల జీవిత చరిత్రలో గుడ్డు లార్వా ప్రౌఢజీవి అను మూడు దశలు ఉంటాయి స్పంజికలను రసంగా పిండి కదలకుండా ఉంచితే అది తిరిగి మళ్ళీ స్పంజికగా మారుతుంది మన శరీరంలో రెండు వందల ఆరు ఎముకలు రెండు వందల ముప్పై కీళ్ళు ఉన్నాయి జిరాఫీ మాదిరిగానే మనిషి మెడలో కూడా ఏడు ఎముకలు ఉంటాయి మన శరీరంలో జరిగే వివిధ రకాల కదలికలు కండరాలు ఎముకలు కీళ్ళు ద్వారానే జరుగుతాయి కండరాన్ని సంకోచింపజేస్తే అది పొట్టిగా గట్టిగా మందంగా లావుగా మారుతుంది కండరాలకు గుండ్రంగా తెల్లగా ఉండే దారాల్లాంటి తంతువులు ఉంటాయి వీటిని టెండాన్ అంటారు రెండు ఎముకలను కలపడానికి ప్రత్యేకమైన కండరపు తంతువులు ఉంటాయి వీటిని లిగమెంట్లు అంటారు భుజం నుండి మెడ వరకు రెండు ఎముకలు ఉంటాయి పైకి కనిపించే ఎముకను జత్రుక అంటారు దాని వెనుక వైపు ఉండే ఎముకను రెక్క ఎముక అంటారు ఈ రెండింటినీ కలిపి భుజస్థులు అంటారు ఛాతి మధ్య నుండి వీపు వరకు ఉన్న ఎముకలను పక్కటెముకలు అంటారు పక్కటెముకలు వంగి ఉండి వెన్నెముకను ఛాతి ఎముకతో కలుపుతూ ఉరహ పంజరాన్ని ఏర్పరుస్తాయి వీపు మధ్య భాగంలో పొడవైన ఎముకల నిర్మాణంను వెన్నెముక అంటారు వెన్నెముక చిన్న ఎముకలతో ఏర్పడి ఉంటుంది వీటిని వెన్నుపూసలు అంటారు శైశవ దశలో వెన్నెముకలో ముప్పై మూడు వెన్నపూసలు ఉంటాయి 
ఆ తరువాత చివర తొమ్మిది వెన్న పూసలు కలిసిపోయి ఒకటిగా ఏర్పడతాయి నడుము కింది భాగంలో రెండు వైపులా ఉండే ఎముక నిర్మాణాన్ని శ్రోణి మేకల అంటారు శ్రోణి మేకల కటివలయ ఎముకలతో తయారవుతుంది ఇది కూర్చోడానికి ఉపయోగపడుతుంది పుర్రలోని ఎముకల మధ్య కీళ్ళు కలిసిపోయి కదలని కీళ్ళగా ఏర్పడతాయి చెవులు మృదులాస్తితో ఏర్పడతాయి మృదులాస్తి కూడా ఎముకే పక్కటెముకలకు స్టెర్నంకు మధ్య వెన్నెముకలో వెన్నుపూసల మధ్య కూడా మృదులాస్తి ఉంటుంది మృదువైన స్థితిస్థాపక లక్షణం గల మృదులాస్తి వెన్నెముక యొక్క వెన్నపూసల మధ్య ఉంటుంది వెన్నెముక అన్ని దిశలలో కదలడానికి ఈ మృదులాస్తి ఉపయోగపడుతుంది గుండ్రంగా ఉండే బంతి వంటి ఎముక గిన్నె వంటి ఎముకలో అమరి ఉండే కీలును బంతి గిన్నె కీలు అంటారు ఈ కీలులో ఎముక అన్ని వైపులా సులభంగా తిరుగుతుంది మోచేతి దగ్గర మడత బంధు కీలు ఉంటుంది మెడలో ఉండే కీలును బొంగరపు కీలు అంటారు పుర్రెలో ఉండే కీలు కదలని కీలు చేప యొక్క తోక చేప చలనంలో సహాయపడుతుంది పక్షి ఎముకలు తేలికగా బోలుగా ఉంటాయి పక్షి యొక్క వెనక జత కాళ్ళు ఎముకలు నడవడానికి చీల్చడానికి వీలుగా ఉంటాయి పక్షి యొక్క ముందు జత కాళ్ళు గాలితో నిండిన ఎముకలు కలిగి రెక్కలుగా మారి పైకి కిందికి ఊపుతూ ఎగరడానికి ఉపయోగపడతాయి నత్త కర్పరం నుంచి బయటకు వస్తుంది దీనిని పాదము అంటారు ఇది దృఢమైన కండరంతో నిర్మితమై ఉంటుంది పాదం అలలాగా కదలడం వల్ల నత్త మెల్లగా చలిస్తుంది నెక్స్ట్ వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలంటే మా యొక్క ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ను నొక్కగలరు మా వీడియోస్ని లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు